In this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, d'après. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition. Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about d'après. And the preposition d'après can be translated into according to, based on, and from in English. So we will see four examples with d'après. D'après les prévisions météorologiques, il va pleuvoir demain. D'après les prévisions météorologiques, il va pleuvoir demain. Ce tableau a été peint d'après une célèbre œuvre d'art. Ce tableau a été peint d'après une célèbre œuvre d'art. D'après ce que j'ai entendu, la fête était géniale. D'après ce que j'ai entendu, la fête était géniale. D'après le professeur, nous aurons un examen la semaine prochaine. D'après le professeur, nous aurons un examen la semaine prochaine.